hem vist fins ara què és el conflicte i les seves parts. També hem estudiat com es respon habitualment i com evoluciona, la seva escalada i la seva desescalada. En tot aquest recorregut hem anat parlant de diferents formes de fer front a les situacions de conflicte, per resoldre-les o per gestionar-les de manera que es puguin aprofitar els seus aspectes positius evitant els més negatius. En aquesta lliçó veurem com es pot fer això i parlarem d'algunes de les tècniques més habituals. Com hem dit en la definició, un conflicte implica que les parts, o almenys una d'elles, vegin com antagònics els seus objectius o les seves motivacions. I també hem puntualitzat que això respon a la seva visió, molt sovint limitada pel propi conflicte, i que en realitat no tenen per què ser incompatibles. La gestió alternativa dels conflictes es basa precisament en això, en buscar els punts comuns i en potenciar les possibilitats de col·laborar de manera que es puguin aconseguir solucions que satisfacin a totes les parts. Per facilitar això, les diverses tècniques de gestionar el conflicte diferencien tres conceptes. La posició és la postura i la visió de la realitat que les parts tenen sobre el conflicte. És el que expliquen les parts quan se'ls pregunta què és el que està passant i mostra clarament la incompatibilitat entre elles. Les posicions solen estar centrades en l'altra part i el que volem que faci. Per exemple, serien quan un inquilí diu vull que els veïns deixin de fer soroll o una associació de veïns planteja no volem que es faci un centre de toxicòmens al barri. O uns joves que juguen a un camp de futbol públic diuen cal que els immigrants se'n vagin del camp de futbol. Els interessos són allò que realment volen les parts més enllà de l'actual conflicte. Els interessos tenen a veure amb les motivacions i els objectius de les parts i ja ho eren abans que s'entressin al conflicte. Els interessos estan formulats sobre un mateix i no sobre els altres. Poden seguir sent incompatibles si fan referència a recursos limitats, però generalment ja permeten veure que es poden trobar solucions alternatives. Per detectar els interessos s'ha de parlar molt i escoltar molt més. S'han de conèixer en profunditat a les parts, i la seva vida més enllà de la situació en la que estan. En el cas dels exemples anteriors, l'inquilí podria dir no vull sentir soroll a partir de les nou. Els veïns volem que el barri segueixi igual que sempre i els joves volem poder jugar a futbol sempre que ens vingui de gust. Les necessitats són l'aspecte més primari que hi ha darrere el conflicte. Les necessitats són de caràcter universal i no fan referència a cap solució concreta, sinó a característiques vitals. Detectar les necessitats és una feina molt delicada i requereix tenir un bon coneixement dels éssers humans i de les seves relacions. Si el conflicte es pot resoldre al nivell dels interessos, pot ser convenient no arribar fins a les necessitats, ja que les necessitats són, per definició, irrenunciables i poden bloquejar de nou el conflicte. Per contra, l'avantatge de treballar amb les necessitats és que, quan estan ben formulades, seran reconegudes i acceptades per tothom, ja que totes les parts s'hi poden veure reflectides. Si tornem als nostres exemples, la necessitat d'un inquilí segurament serà la tranquil·litat, la necessitat dels veïns podria ser l'estabilitat i, sobretot, la seguretat. I la necessitat dels joves serà relacionar-se i divertir-se. Us convidem a que pugueu reflexionar sobre aquestes tres situacions i us plantegeu possibles solucions tant a nivell dels interessos com a nivell de les necessitats.
Com ja m'han anat explicant, una de les característiques del conflicte és la seva variabilitat. Segons l'àmbit, segons la intensitat, al llarg del temps... Per això és molt important que el primer pas abans de fer qualsevol intervenció sigui fer-ne un anàlisi assegurat. La millor forma de fer-ho és utilitzant un esquema que ens faci tenir en compte els diversos aspectes que poden formar part d'un conflicte. D'aquest esquema se'n diu el mapa del conflicte. Conflicte. A la primera casella farem la descripció del conflicte tal com s'ha detectat, centrant-nos en la informació que hem pogut recollir directament o constatar d'alguna altra forma. Quan la informació s'ha recollit indirectament, cal especificar-ho i no donar-la per segura, per poder evitar prendre posicions. Posarem com a exemple el conflicte del camp de futbol entre els joves autòctons i els joves immigrants. Ho podríem descriure així. Dos grups de joves que viuen en un mateix barri i comparteixen un camp de futbol obert es discuteixen per qui té prioritat sobre el seu ús. És important que nosaltres no donem la prioritat a cap dels dos grups. Naturalesa. En la casella de naturalesa hem de situar el conflicte en el seu àmbit tal com explicaven en la primera lliçó, familiar, comunitari... Com són les parts que es veuen involucrades? Individuals, col·lectives, públiques, privades... I la relació que hi ha entre elles? Intergrupal o intragrupal? En el nostre exemple, tenim un conflicte comunitari en l'espai públic i que afecta a dos grups de joves de diferent procedència. Efectes o símptomes detectats. En l'espai dels símptomes detectats recollirem les actituds, comportaments i els fets que s'han anat derivant del conflicte i la seva evolució, els insults, les discussions, possibles amenaces o agressions o altre tipus de violència. Aquí parlarem de les discussions i baralles que hi ha hagut entre els joves. Serà molt útil saber en quin horari s'han produït, qui estava ocupant ja el camp i com han acabat les situacions fins ara. També serà molt important descobrir quanta gent hi ha implicada, perquè pot ser la majoria del grup o en realitat només una discussió entre els membres més bel·ligerants. Actors o parts implicades. En aquesta casella mencionarem a les persones, grups, organitzacions o institucions implicades en el conflicte de forma contínua o puntualment. Cal recollir totes les parts que tenen un interès directe en el conflicte. Cal explicar qui és cada part i detallar les seves posicions, els seus interessos i les seves necessitats. En el nostre cas, aquí quedarien recollits els dos grups de joves, la seva posició, la preferència sobre el camp de futbol per damunt de l'altre grup, i els interessos i necessitats que descobrim a mida que anem parlant amb ells. En aquest cas podrien ser la voluntat de jugar en qualsevol moment que desitgin i la necessitat de relacionar-se i divertir-se. Afectats, directe o indirectament. En la casella dels afectats cal recollir aquelles persones o grups que puguin patir les, les conseqüències del conflicte o trobar-se implicades en algun moment. Són les persones que envolten el conflicte o estan enmig de les parts. Normalment, els afectats se senten obligats a prendre partit per una de les parts i són molt importants per valorar la complexitat i l'extensió del conflicte. També cal explicar qui és cada part i detallar les seves posicions, els seus interessos i les seves necessitats. En el nostre exemple, hauríem de parlar de la resta de les persones que fan servir el camp de futbol, els veïns que puguin estar afectats per les baralles i segurament també algunes entitats de barri que poden representar els interessos d'uns o els altres joves. Altres agents interessats. 
En l'espai pels altres agents tindrem en compte tots aquells que encara que no estiguin relacionats amb el conflicte directament, sí que puguin estar afectats per les decisions que es prenguin o que puguin facilitar o dificultar la resolució del cas. En el nostre cas, caldria tenir en compte l'Ajuntament, ja que és el propietari i gestió de l'espai públic, i segurament qualsevol solució que trobem requerirà de la seva intervenció. En el cas que les entitats del barri no s'hagin inclòs en l'anterior bloc, caldrà incloure-les aquí, ja que afectaran segurament el compliment de les situacions. Processos. En la següent casella, cal detallar els processos que seguiran per gestionar aquest conflicte en les diverses fases d'anàlisi, intervenció i resolució. Els processos dependran i definiran la forma d'intervenció. Negociació, mediació, pla estratègic... En el nostre cas, serà necessària una bona fase d'anàlisi abans de prendre les decisions sobre la resta del procés per poder valorar si el conflicte està circunscrit als joves i al camp de futbol o és un símptoma de mala convivència general al barri. En la primera situació es podria fer una mediació per acordar horaris d'ús, però si afecta tot el barri caldria plantejar un pla estratègic que ens ajudi a millorar la convivència entre totes les persones de diferent procedència. Tècniques. En l'apartat de tècniques hem de recollir concretament les eines que anirem utilitzant en els diferents moments. Fitxes, qüestionaris, jocs, entrevistes, pluja d'idees... Si el problema només afectés els joves, segurament faríem algunes entrevistes i proposaríem activitats conjuntes que permetessin una millor relació i integració entre els dos grups. Un torneig de futbol o un entrenador comú per tots ells podrien ser unes bones opcions. Conseqüències de la intervenció. En l'apartat de conseqüències de la intervenció, cal tenir en compte com afectarà a la situació la nostra intervenció. En aquest moment, cal ser molt realista i modest per valorar si pot ser més senzill i pràctic deixar que el conflicte es resolgui naturalment. Pot ser que la nostra intervenció intensifiqui o allargui el conflicte, o que, per exemple, no tinguem capacitat perquè s'apliqui la solució que haguem acordat. En el nostre cas, seria molt important valorar correctament la gravetat de la situació. Moltes situacions es poden resoldre per elles mateixes i els joves estan acostumats a fer-ho, encara que els adults no sempre ho veiem igual. Intervenir en aquest cas, si no fos necessari, podria fer més gran la separació entre els dos grups i forçar una identitat extrema que potser no estava prèvia a la nostra intervenció. Costos i despeses. En aquesta casella cal parlar de tots els costos del conflicte dels que està tenint i dels que pot tenir si continua, dels que tindrà el propi procés de gestió i dels que poden tenir les possibles solucions que es prenguin. En el nostre cas, calcularem el temps dels professionals que hi treballin, els costos de qualsevol activitat que es realitzi i segurament el cost de millora de l'espai esportiu. Mentre opriam la fitxa, hem parlat de diferents formes de gestionar els conflictes, com poden ser la negociació o la mediació. Aquests mètodes i alguns altres s'agrupen en el que anomenem la gestió alternativa dels conflictes. Com hem dit a l'inici, aquests mètodes es basen en superar les posicions, que solen ser antagonistes, per descobrir els interessos i les necessitats. Els diferents mètodes s'organitzen en funció del grau de llibertat i responsabilitat que tenen les parts enfront del que agafa la tercera persona que intervé. La negociació no és en realitat un mètode alternatiu, ja que no intervenen terceres persones. Però a més, la negociació és el mètode més natural per gestionar els conflictes. En la negociació, són les pròpies parts les que s'asseuen i es plantegen els seus interessos per aconseguir un acord o una possible col·laboració. 
en tot moment són responsables del procés i del seu resultat. La facilitació és el conjunt d'habilitats, tècniques i eines per crear les condicions que permetin un desenvolupament satisfactori dels processos de grup i personals, tant en la consecució dels seus objectius com en la realització de la seva visió. També busca la creació d'un clima relacional on hi regni la confiança i una comunicació fluida, empàtica i honesta. El facilitador només intervé per afavorir el que les parts plantegin. Per això, les parts segueixen mantenint la seva responsabilitat i la seva llibertat durant tot el procés. La facilitació és especialment útil en situacions multigrup, on la complexitat no depèn tant del conflicte com de poder liderar la situació perquè tothom pugui plantejar els seus interessos. La facilitació també és molt útil com a tècnica preventiva, per exemple, en situacions de conflicte latent. En la mediació intervé un tercer neutral i imparcial que es fa responsable del procés, però deixa en mans de les parts el resultat. El mediador va marcant cada pas i treballant amb cada una de les parts per arribar a conèixer les seves necessitats i que puguin plantejar un acord que sigui beneficiós per totes elles. Les parts poden deixar la mediació en qualsevol moment i són les responsables de l'acord o de la seva absència. La mediació es pot donar de forma natural quan intervé una tercera persona amb la intenció d'ajudar altres a posar-se d'acord. En l'àmbit comunitari i en l'escolar, sovint es promocionen els mediadors naturals per afavorir la convivència. Però quan els conflictes tenen ja una intensitat, el mediador ha de ser una persona experta amb un alt grau de coneixement dels conflictes, de tècniques comunicatives i de la gestió de les persones i dels grups. La mediació pot ser útil en qualsevol moment del conflicte, sempre que les parts vulguin trobar una solució. Això és important perquè una de les característiques fonamentals de la mediació és la seva voluntarietat i si les parts no volen solucionar-ho, la mediació no podrà avançar. L'arbitratge és un mètode força quotidià del que no solem ser gaires conscients. En l'arbitratge, les parts decideixen lliurement que una tercera persona experta en el tema que s'està tractant sigui qui prengui la decisió sobre el conflicte i es comprometen a seguir-la. Això el converteix en un sistema molt àgil, encara que la solució no sempre sigui al gust de tothom. En l'àmbit del consum, la majoria de les empreses solucionen els conflictes amb els consumidors mitjançant àrbitres. Però l'exemple més clar el tenim en l'esport, on totes les parts es posen d'acord en confiar en un tercer, l'àrbitre, perquè decideixi què és correcte i què no, i accepten la seva decisió per seguir jugant, encara que no hi estiguin d'acord. En els àmbits socials o familiars no es sol utilitzar l'arbitratge, ja que es considera que les persones més expertes en el seu conflicte són precisament les que estan implicades en ell. La justícia no és ja un sistema alternatiu, ja que els jutges no solen preocupar-se dels interessos i les necessitats de les parts, i prenen la seva decisió sobre les posicions que els han plantejat les parts aplicant-hi la llei. Això vol dir que en moltes ocasions la justícia i els jutges poden allargar la situació de conflicte. Malgrat això, és important no descartar la justícia quan les condicions no permeten resoldre un conflicte de cap altra manera. Sobretot quan la diferència de poder entre les parts és tan important que no sigui possible aconseguir un acord equilibrat.
En aquesta lliçó hem pogut veure com fer front als conflictes. Primer, com analitzar-los per tenir en compte tots els aspectes i després diversos mètodes que són a l'utilitzar per fer-ho de forma alternativa a l'enfrontament. En la propera lliçó completarem aquest capítol mirant les pràctiques restauratives i com ens poden ajudar a prevenir i gestionar els conflictes.